capítulo de hoy es súper importante ya que analizaremos una de las leyes más importantes de la electrónica. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Tampoco olvides que ya está habilitada la función de super gracias por si deseas contribuirme de una forma monetaria. En los anteriores capítulos hemos analizado qué es la intensidad de corriente, el voltaje eléctrico y la resistencia. Pero no hemos visto si existe algo que los relacione a cada uno de estos. Los hemos visto por separados. Para responder esta pregunta debemos viajar casi dos siglos atrás a Alemania. Los investigadores de prestigio de aquella época creían que la tensión o el voltaje de un generador eléctrico y la intensidad de corriente que conducía un cable eran dos fenómenos distintos. Sí, que entre estos dos no había nada en común. Por otro lado, había un físico llamado George Simonon, que estaba convencido que debía existir una ley natural que vincule ambos fenómenos, a la corriente y al voltaje eléctrico. Es por eso que comienza una serie de investigaciones para lograr descubrirlo. Después de varios experimentos, George Ohm descubre que no todos los metales se comportan igual ante la circulación de una corriente. Por ejemplo, descubrió que un cable de hierro no conduce la corriente de la misma forma que lo hace un cable de cobre, del mismo grosor y la misma longitud. George Ohm denomina resistencia al valor que indica cuán fuertemente un cable frena la corriente. Esta resistencia es la que hace que dentro del conductor pasen fenómenos sorprendentes. Los electrones fluyen por el cable al tiempo que colisionan con partículas materiales del conductor. Cuanta más cantidad de choques o colisiones se presenten en el camino de los electrones, mayor será el valor de resistencia del conductor. Con cada choque, los electrones pierden energía que se libera en forma de calor. Luego de anotar todos los valores medidos en sus ensayos, George llega a una relación matemática y logra expresarla como fórmula. Descubre que la relación entre el voltaje y la intensidad es constante y llama a esta relación constante resistencia. Es por eso que en el año 1827 formula una ley que indica que la resistencia es igual al voltaje dividida a la intensidad de corriente. Es por eso que en honor a él, a esta ley tan famosa, se la denomina ley de Ohm. Pero, ¿cómo podemos usarla hoy en día? Bueno, la ley de Ohm es fundamental en el estudio y análisis de circuitos eléctricos y es una herramienta esencial para comprender cómo se comporta la corriente eléctrica en diferentes configuraciones de circuitos. Todo lo que hoy en día utilice una corriente eléctrica está ligada a esta fórmula y a esta ley tan importante. Gracias a esto, en cualquier circuito que tengamos, podemos averiguar la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia, simplemente despejando matemáticamente la incógnita o el valor que deseamos conocer. Donde I es la intensidad de corriente, B es el voltaje y la R es la resistencia. A su vez, recordemos que como vimos en los anteriores capítulos, cada una de estas tiene una unidad, el voltaje o tensión, el volt, la resistencia, el ohm, y en la corriente, el ampere. Pero, ¿qué pasa si no somos muy buenos en matemática o hace mucho que no realizamos un despeje matemático? Bueno, al principio si deseas una ayuda, existe una regla memotécnica muy útil. Es una pirámide o triángulo donde están las letras de cada variable de la ley de Ohm. ¿Cómo se utiliza esta? Simplemente debemos tapar la variable que deseamos averiguar. Y al hacer esto, nos indicará qué cuenta debemos hacer. Por ejemplo, si deseamos calcular el voltaje de un circuito eléctrico, tapamos la letra B. Y nos queda debajo I por R. Es decir, que si deseamos calcular el voltaje, simplemente debemos calcular el valor de intensidad de corriente por el valor de resistencia eléctrica. Si deseamos calcular la intensidad de un circuito eléctrico, simplemente debemos tapar la letra I y nos queda B sobre R. Es decir que debemos dividir el valor en voltios de la fuente de tensión entre la, el valor de resistencia. Y por otro lado, si deseamos calcular la resistencia de un circuito eléctrico, tapamos la letra R y nos queda que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Hagamos un ejercicio fácil para entender esto. Imaginemos que tenemos un circuito eléctrico muy sencillo, conformado por un foco luminoso, una llave, una pila y un par de cables. En mi caso, ya lo tengo en un pequeño simulador. Ahora, conocer algunos de estos datos de este circuito es muy fácil. 
la pila nos dice que entrega 1,5 volt, al igual que muchas pilas que podemos encontrar en la vida real. Por otro lado, el fabricante de mi foco luminoso me indica que la resistencia del foco es de 2 ohms cuando está encendido o está funcionando. ¿Qué valor me faltaría hallar para completar la ley de Ohm? Es lo que acabas de pensar, la corriente eléctrica. Por eso, ¿qué cuenta deberíamos hacer si quisiéramos calcular la corriente que circula en este circuito? Simplemente apliquemos la pirámide y al instante lo sabremos. Tapamos la letra I y nos queda que debemos realizar voltaje entre resistencia. Hagamos esa cuenta, 1,5 volts entre 2 ohms. Esto da igual a 0,75 amper. Si en mi pequeño simulador yo le doy play o simulo la circulación de corriente, me debería dar eso. Damos play y vemos que es lo correcto. La corriente es de 0,75 amper. Hagamos otro ejercicio y veamos cómo funciona la ley de Ohm. Supongamos que tenemos un aparato eléctrico cuyo voltaje de funcionamiento es de 120 volts y su resistencia es de 40 ohms. ¿Cuál es la intensidad de la corriente necesaria para que funcione mi aparato? Bueno, nuevamente debemos utilizar nuestra pirámide. Tapamos la letra I porque queremos calcular la corriente y nos queda que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por eso realizamos el siguiente cálculo. 120 volts, que es el valor del voltaje que necesito, y la resistencia de 40 ohms. Esto nos da como resultado 3 amperes. Es decir, que la intensidad de corriente necesaria para que funcione mi aparato es de 3 amperes. Te voy a dejar ahora un ejercicio de tarea, para que puedas hacerlo y comentar abajo, sí, en los comentarios, qué resultado te dio. Supongamos que tenemos una resistencia eléctrica, un componente, con una fuente de voltaje. Si sé que la corriente es de 5 amperios y la resistencia vale 5 ohms, ¿de cuánto será la fuente de alimentación? Sí, ¿de cuántos volts o qué tensión me brindará el circuito esta fuente de alimentación? Resuélvelo tranquilo y lo dejas en los comentarios. Espero que esta ley se haya entendido a la perfección. Y tranquilo que en los siguientes capítulos la vamos a seguir utilizando, ya que esta es muy, pero muy importante. Espero que el capítulo te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.